Кайрлы таң көрермен, бұл таң хабар бағдарламасының ден саулы ғайдары. Жаның мен тәніңді мұқият тыңдай біл, оның сырынық үніне құлақ түрдейді даналар. Әдетте ауырғанда ғана ден саулығымыздың қадырын білетініміз өкініштақ. Негізі бұл тұрғыда Европа елдерінен үйренеріміз көп. Мен өзім Норвегия мемлекетінде болдым. Ол жақта бір қызыққаным жас кәрісіне қарамай бәрі спортпен айналсат. Салауатты өмір салтын ұстанат. Осы бір жақсы әдет біздің елімізге де жұғысты болса кендеймін. Бүгінгі айдарымызда бүйрекке тас пен құмның жиналу себептеріне тоқталамыз. Бел ауру бүйрекке тас пайлануының ең алғашқы белгісі. Науқастың бүйрек түсінан шаншу қадалып, сызда бауырат. Шаншу күндікке бүйрек пен қуы арасындағы түтікше бойымен шапқада берілу мүмкін. Бұл кезде науқас адам лоқысып қысат, үші кебет. Несепке қан түйішектері пайда болады. Сондаяқ дененің қызуы көтеріліп, күші дәретке жиы барыңыз келеді. Ал ауру асқынған түсті несе бағар түтікшесіне күшкентай түйішік тастардың тұрып қалуынан зәр жүрме қалады. Бұл кез келген адам үшін қауіпті жағдайлардың бірі. Бүйрек ол тұз алмасы ұна, минералды тұз алмасы ұна қатсады. Сондықтан ол организмдегі ағзадағы артық тұз көлемін ол шығарып таста отырады. Сондықтан біз егер өзіміздің рационымызда өте көп жанағдай зиянды затты тұз көлемдерін өте көп жалады не қылса, қолданса, сәкесінше көп көлемде тұздап шығарып отырады. Ол сәкесінші зәр шығарып жолдарында ол тұздардың түзілуіне және бір-біріне қосылып, кристалданып, зәр жолдарын бітейіп, немесе басқандай бір жаңаға зақындап, инфекция шақырып деген сәрі солай болу мүмкін. Негізгі асқына ол зәр тас ауруының жаңаға тасын көлі мүлкен болып, жаңа зәр шығар жолдарын бітеп қалса, онда жедел бүйрек жетіспейшілігін шақыру Қазіргі таңда адамдардың 90 пайызының бүйрегінде ақау бар. Бүйректе құм мен тастың пайда болуының басты факторы күнделікті суды жеткіліксіз тұтыну. Ересек адам күніне 2 литрге жоқ су ұшу керек. Сондаяқ түзді шамамен аздап қолданған дұрыс. Несепте кристалдануға қабілетті заттектер көп болғанда адам ағзасында тастар түзілет. Бүйректегі тастар әр түрлі болады. Тастың түріне қарай мамандар қандай ауыру мен ауыратыныңызды анықтайды. Кальцийлы тастар көбінесе 20-30 жас арасындағы ер адамдарда пайда болады. Жүңішке үшегі ауыруында осы тастардың түзілу қауып бартады. Цистинді тастар цистинурия ағашалдыққан адамдарда түзілет. Бұл тұқым қолайтын ауыру. Струветті тастар негізінен несеп шығару жолдарының инфекциясына шалдыққан әйелдерде кездесет. Бұл тастар үлкен өлшемге жетіп, бүйрекпен несеп қапты бүте өмімкін. Енді оның алдын алу шаралары минералды сусындарды аз қолдану рационында. Суды көп қолдану. Суды көп қолдану, но оның ішінде минералды суларды аз қолдану. Және де тәтті ғаздалған сусындарды аз қолдану. Құм бар екен анықталса, немесе таса, зәр таса ұралау болуған бар екен анықталса, оны дәрігерге міндеттерді көріну керек. Оны жаңаға дәріліп жолмен шешудің алдын шешуге болады. Егер ол жаңаға үлкен болмаса, өзін біз айтамыз тұғыздығы қатты болмаса, оны өзінің зәр тас ерткіш дәрілер болады бұл айтқанда. Біздер уралетіктер деп атабайды Бүйректегі күшкентай тастар мен құмдарды әдетте несеп пен бірге өздігінен шығаруға да болады. Бүйрек пен қуғы жолдарына байланған тасты түсіру үшін қалық медицинасында жантақ шөбін пайдаланған. Жантақ құмдай мақтарда өсетін түйі малының негізгі қорегі. Дәрілік шөптің үш жүргізетін, несе байдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеті бар. Өсімдіктің жапырақтары мен бұтақтарынан жасаған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке тас байланғанда пайдаланса жақсы нәтиже берет. Алайда мұндай емдік әтістерді дәрігердің тағайындауымен пайдаланған жөн.